তোমাদের আবার স্বাগত জানাই আমি ভাস্কর ঘোষ আমার ইউটিউব চ্যানেল অভিষেকা ডাব্লিউ বি সি এসে আজকের টপিক পিরাম্বল তো পিরাম্বলের কী সিগনিফিকেন্স বা পিরাম্বল থেকে গ্রোথ করলে আমরা কি জানতে পারি কনস্টিটিউশনের কোনো মোটিভ বা কনস্টিটিউশনের কোন স্পিরিটে লেখা হয়েছে বা কনস্টিটিউশনের কী অথরিটি বা কনস্টিটিউশন কারা লিখেছে সেগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় হচ্ছে পিরাম্বল গ্রোথ করলে তো চলো দেরি না করে ভিডিওটি তাদের শুরু করি যারা সাবস্ক্রাইব এখনও করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং বেল আইকনটি টিপে রাখবে যাতে পরবর্তীকালে ভিডিওর গুরুর নোটিফিকেশান পেতে পারো তো চলো প্রথমে পিরাম্বলটা কি পিরাম্বল হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাকশন বা মুখ্যবন্ত যে কোনো অ্যাক্ট বা লেজিগলেশনে তোমরা যদি কোনো গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট বা যদি কোনো লেজিগনেশন দেখে থাকো তাহলে দেখবে প্রথমে ওপরে একটা সার্টেন একটা কিছু ওয়ার্ড লেখা থাকে যেগুলোকে ইন্ট্রোডাকশন বলা বা কোনো বইয়ের একদম প্রথমে মুখবন্ধ লেখা থাকে যেটা পড়ে বইটাতে বা উপন্যাসটাতে কী আছে সেটা একটা ধারণা পাওয়া যায় তো আমাদের যে কনস্টিটিউশনে পিরাম্বল অ্যাড করার এই যে আইডিয়াটা এটা প্রথম অরিজিনেটেড হয়েছিল ইউএসএতে তো সেভেনটিন সেভেন্টি এ যখন আমেরিকার ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স গ্রহণ করা হয় তখন কিন্তু ওদের কনস্টিটিউশনে পিরাম্বেলটা অ্যাড করা হয়েছিল তো পিরাম্বেলের কী সিগনিফিকেন্স হতে পারে পিরাম্বেলের সিগনিফিকেন্স হচ্ছে দুটো এক নম্বর দেখো হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য অথরিটি অর্থাৎ এটার তৈরি কারা করেছিল এবং যারা তৈরি করেছিল তাদের কি অথরিটি ছিল বা তাদের সেই অথরিটি কোনো লিজিলেশন ছিল কি না সেটা এবং ইট গিভস দ্য ওভারঅল জেনারেল আইডিয়া অফ দ্য লিজিগলেশন অর্থাৎ যে আইন বা যে অ্যাক্ট আমরা আনছি বা যে আইন আমরা আনতে চলেছি সেই আইনের একটা ওভারঅল আইডিয়া সে আইনে কি থাকতে পারে বা সে আইন কি নিয়ে ডিল করে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় তো এবার পয়েন্ট ওয়াইজ আলোচনা করবো দুটো পয়েন্টে প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে দ্য সোর্স অফ অথরিটি তো আমরা যদি পিরাম্বলটা গো থ্রু করি একদম প্রথম থেকে প্রথমে যে লাইনটা লেখা আছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সোলেমলি রিজলভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন টু সোভারেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অর্থাৎ প্রথমেই যেটা আমরা জান বুঝতে পারবো যেটা হচ্ছে কি উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের জনগণই কিন্তু এই সংবিধানটা তৈরি করেছে কিন্তু সে ভারতের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত যে গণপরিষদের যে মেম্বার তারাই কনস্টিটিউশন লিখেছে এবং তারাই অন বিহাফ অফ ইন্ডিয়ান পিপল তারাই কনস্টিটিউশনটাকে অ্যাডপ্ট করেছিল কিন্তু আফটার অল এটা শিওর যে আমরা যে ভারতীয় জনগণ তারাই কিন্তু এই সংবিধান লিখেছিল এবং এই কারণের জন্য সংবিধান হচ্ছে গিয়ে একটা সোভিনিটি আছে এবং সব সংবিধান হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে উপরে সো নেক্সট হচ্ছে দ্য আইডিয়া অফ দ্য কনস্টিটিউশন উই ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওভারঅল পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারস অফ ইন্ডিয়া থ্রু আউট দ্য পিরাম্বল ইট অলসো চের ইজ দ্য আইডিয়া অফ আর ফাউন্ডিং ফাদার অর্থাৎ আমরা যে প্রথম যে পাঁচটা কিওয়ার্ড ব্যবহার করলাম সোভারান সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক এবং রিপাবলিক এই পাঁচটা ওয়ার্ড থেকেই আমাদের ইন্ডিয়ান যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার সেই পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে কি সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং আমাদের দেশে যে ফাউন্ডিং ফাদার ছিল অর্থাৎ যারা কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলিতে যারা আমাদের নতুন দেশের জন্য যারা সংবিধান রচনা করছিলেন তারা আমাদের দেশকে কি হিসেবে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন বা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন অ্যাজ এ একটা নতুন ভারত হিসেবে যে ব্রিটিশ ভারত থেকে স্বাধীন ভারতে যে ট্রান্সফর্ম যে ফেজে আমাদের দেশ গোটা বিশ্বের দরবারে কী হিসেবে দাবি করবে সেটার সেই আইডিয়া বা সেই সেই ইন্সপিরেশনটা কিন্তু বোঝা যায় এই কনস্টিটিউশনের পিরাম্বেলের মাধ্যমে তো পিরাম্বাস থেকে কিছু হিস্ট্রির পার্সপেকটিভ আমরা প্রথমে নিয়ে নেব প্রথমে থার্টিন ডিসেম্বর নাইনটিন ফর্টি সিক্সে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু গণপরিষদের সামনে অবজেক্টিভ রেজলিউশন পাস করেন এই অবজেক্টিভ রেজলিউশনের মেন উদ্দেশ্য ছিল যে কনস্টিটিউশনের যে ব্লু প্রিন্ট কী হবে অর্থাৎ কনস্টিটিউশন কোন ভাষায় মানে ভাষা মানে এখানে তা নয় এখানে কনস্টিটিউশনের হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ডগুলো কী কী হবে অর্থাৎ কনস্টিটিউশন কিসের ভিত্তিতে তৈরি হবে বা কনস্টিটিউশনের মোটিভগুলো কী থাকবে সেগুলো নিয়ে একটা বিস্তারিত গাইডলাইন তিনি দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে বাইশে জানুয়ারি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে এটা অ্যানিমালসলি পাস হয় এবং পরবর্তীকালে এটা সংবিধানে কিন্তু পিরাম্বেল হিসেবে স্থান পায় এবং এই পিরাম্বেলকে কে মুন্সি বলেছিলেন দ্য পলিটিক্যাল হরোস্কোপ এটা এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে পলিটিক্যাল হরোস্কোপ কে বলেছিলেন পিরাম্বেলকে কে মুন্সি এবং অবজেক্টিভ রেজলিউশন কে প্রথমে নিয়ে আসেন এবং সেটি কবে পাস হয় বা কবে নিয়ে আসেন ঠিক আছে এই তিন এই তিনটে কোয়েশ্চেন কিন্তু হতে পারে সো এরপরে আমরা দেখে নেবো যে পিরাম্বেলটা কী পিরাম্বেল একটা পুরোটা দেখো এখানে লেখা আছে কিন্তু এখানে আমরা কতগুলো কিওয়ার্ডগুলোকে চেষ্টা করব পয়েন্ট ওয়াইজ তোমার হচ্ছে ব্রেকডাউন করার যেগুলো দেখো পরের স্লাইডে আছে কীরকম সোভারান সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক
আমাদের যে পলিটিক্যাল যে স্ট্রাকচার অর্থাৎ ইন্ডিয়ার যে দেশ সেই দেশটি কিন্তু কারো মুখাপেক্ষী নয় অর্থাৎ হি ইজ নট আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ এনি ফরেন কান্ট্রি অর হি ইজ নাই দ্য ডোমিনিয়ান অফ এনি কান্ট্রি অর্থাৎ ইন্ডিয়া তার এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল ম্যাটারকে নিজে হ্যান্ডেল করতে পারবে এবং এবং ইন্ডিয়ার এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল ম্যাটার কিন্তু কোনো ফরেন দেশ দ্বারা কিন্তু পরিচালিত হবে না ঠিক আছে অর্থাৎ এ নিজের যে আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত সম্পর্ক অর্থাৎ কোনো দেশের সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক স্থাপন করবে অর্থাৎ ইট রিলেশনস উইথ আদার কান্ট্রিজ অ্যান্ড ইটস তোমার হচ্ছে গিয়ে আভ্যন্তরীণ ম্যাটার বা হচ্ছে গিয়ে যে দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্যা সমাধান বা দেশের অভ্যন্তরে যে বাস্তব যে চিত্রগুলো আছে সেগুলো সে কীভাবে পরিচালিত করবে সেটাই কিন্তু একটা সোভারেন কান্ট্রির কিন্তু একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে সোশ্যালিস্ট সোশ্যালিস্ট এই শব্দ থেকে আমাদের কিন্তু যে ইস্টার্ন ইউরোপ অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে ইস্টার্ন ব্লক অর্থাৎ রাশিয়ার কমনওয়েলথের আন্ডারে যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো ছিল সেই কান্ট্রিগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই কিন্তু ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যে সোশ্যালিস্ট বা ইন্ডিয়ার যে সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি সেটা কিন্তু ধারণাটা পুরো আলাদা ইন্ডিয়াতে যেটা ফলো করা হয় সেটা হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম আর ইস্টার্ন ব্লকে বা রাশিয়ান কমনওয়েলথে বা চাইনিজে যে সমস্ত তোমার সোশ্যালিস্ট যেগুলো অ্যাপ্লাই করা হয় সেগুলোতে থাকে কি দ্য মিনস অফ প্রোডাকশনস ইজ আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ স্টেট অ্যান্ড দের ইজ নো তোমার হচ্ছে প্রাইভেট প্রপার্টি অর্থাৎ সেখানে কোনো প্রাইভেট প্রপার্টি কোনো আইডিয়া নেই এবং সমস্ত উৎপাদনের সমস্ত পদ্ধতিগুলো স্টেটের আন্ডারে থাকবে কিন্তু ইন্ডিয়াতে ফলো করা ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম যেটা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম এমস টু এন দ্য প্রভার্টি ইগনোরেন্স ডিজিজ অ্যান্ড ইনইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি অর্থাৎ তোমার সুযোগে যে অসাম্য সেটা দূরীকরণ দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং হচ্ছে গিয়ে তোমার রোগ দূরীকরণ এগুলো এবং ইন্ডিয়ার যে সোশ্যালিজম সেটা কিন্তু একটা ব্লেন্ড হচ্ছে মার্কসিজম এবং হচ্ছে গান্ধিয়ান যে প্রিন্সিপালগুলো আছে অর্থাৎ গান্ধীবাদী যে প্রিন্সিপালগুলো আছে সেগুলো একটা ব্লেন্ড বলতে পারো ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে সেকুলার সেকুলার বা হচ্ছে গিয়ে এই ওয়ার্ডটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় হচ্ছে গিয়ে মানে সেকুলার সেকুলার ওয়ার্ড ইজ ইসেলফ ইজ এ লার্জেস্ট সেকুলার তো ইন্ডিয়াতে প্রথম যে কনস্টিটিউশন ছিল প্রথম পিরাম্বেলে কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো এই সেকুলার এবং সোশ্যালিস্ট ওয়ার্ড দুটো ছিল না ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে সাবসিকুয়েন্টলি এগুলো অ্যাড হয় কিন্তু ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে সেকুলার কান্ট্রির একটা আলাদা ডেফিনেশন আছে অন্যান্য কান্ট্রির ক্ষেত্রে দেখবে রাশিয়া বা চায়না ওখানে কিন্তু ওরা সেকুলার বলতে এর ওখানে কিন্তু কোনো রকম মানে পাবলিকলি কিন্তু কোনো রকম তুমি কোনো রিলিজিয়ান প্র্যাকটিস করতে পারবে না কিন্তু ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এই সেকুলারিজমটা হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ সেকুলারিজম যেখানে স্টেট ধর্মে দ্বারা পরিচালিত নয় বা ধর্মের যে মতবাদ সেই নিয়ে আমাদের দেশ পরিচালিত নয় আবার অন্যদিকে আমাদের দেশ কোনো ধর্মের আভ্যন্তরীণ যে ম্যাটারগুলো আছে অর্থাৎ তাদের যে ইন্টারনাল যে অ্যাফেয়ার্সগুলো আছে এবং তাদের রিলিজিয়াস যে প্র্যাকটিস আছে সেই প্র্যাকটিস নিয়েও কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু কোনো মাথা ব্যথা নেই অর্থাৎ ইন্ডিয়া না ধর্ম নিরপেক্ষে না হচ্ছে এই না ধর্মবিরোধী না ধর্ম মুখাপেক্ষী কিন্তু ইন্ডিয়াতে কিছু সার্টেন রেস্ট্রিকশান আছে এই প্রত্যেকটা ধর্মের ব্যাপারে যে নো পার্সেন বা এভরি পার্সেন অফ দ্য ইন্ডিয়া সেল প্রোপাগেট হিজ রিলিজিয়ান প্রফেস ইজ রিলিজিয়ান্স অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইজ রিলিজিয়ান্স উইথ সার্টেন কন্ডিশন কন্ডিশনগুলো কী কী কন্ডিশন হচ্ছে এক নম্বর পাবলিক অর্ডার মরালিটি এবং হেলথ এই তিনটে ভায়োলেট না করলে ভারতবর্ষের যে কোনো লোক তার স্বাধীন মতো তার রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস করতে পারবে প্রফেস করতে পারবে এবং হচ্ছে প্রোপাগেট করতে পারবে এবং এই রেস্ট্রিকশানগুলো দেওয়া আছে আন্ডার দ্য আর্টিকেল অফ টোয়েন্টি ফাইভ ফান্ডামেন্টাল রাইটস রাইটস টু রিলিজিয়ান ওকে সো নেক্সট হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক ডেমোক্র্যাটিক এই ওয়ার্ড দুটো ল্যাটিন ওয়ার্ড থেকে এসছে একটা হচ্ছে ডেমোস যার মানে হচ্ছে জনগণ এবং আর একটা হচ্ছে ক্র্যাটস যার মানে হচ্ছে অথরিটি বা হচ্ছে কর্তৃত্ব তো ডেমোক্র্যাটিক সিস্টেম অফ গভর্নমেন্টে জনগণের কিন্তু অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন থাকে সেই অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনটা বা সোজা কথা বলতে গেলে যে সরকার জনগণের যে সরকার যেটা পরিচালিত করবে গভর্নমেন্ট সেটা জনগণই নির্বাচিত করে তো এবং গণ জনগণ নির্বাচিত আমরা করে তোমরা জানো যে ইলেকশনের মাধ্যমে জনগণ নির্বাচিত করে সরকার কিন্তু ইন্ডিয়াতে যেটা ফলো করা হয় সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন অফ পিপল থ্রু ইটস ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থাৎ আমাদের দেশের জনগণ তারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে এবং সেই জনপ্রতিনিধি আবার পরবর্তীকালে তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে হচ্ছে পার্লামেন্টে এবং ইন্ডিয়াতে যে ডেমোক্রেসি আছে সেটা হচ্ছে পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ ডেমোক্রেসি
ঠিক আছে সেই জন্য ইন্ডিয়াতে হয় হচ্ছে গিয়ে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি নেক্সট হচ্ছে রিপাবলিক রিপাবলিক বা হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক অর্থাৎ হচ্ছে প্রজাদারিতে পরিচালিত এবার ইন্ডিয়া কেন প্রজাতান্ত্রিক ইন্ডিয়া প্রজাতান্ত্রিক হচ্ছে গিয়ে গণতান্ত্রিক যে সরকার অর্থাৎ রিপাবলিক তোমার ডেমোক্র্যাটিক দুটো রকম হতে পারে একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার পিপল রিপাবলিক আর একটা হচ্ছে গিয়ে এই সরি পিপল ডেমোক্র্যাটিক আর একটা হচ্ছে তোমার মৌনার্চিক রিপাবলিক তো এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার রিপাবলিক এ কারণে কারণ ইন্ডিয়ার যে হেড ইন্ডিয়া তোমরা জানো যে দুটো হেড আছে একটা হচ্ছে নমিনাল হেড আর একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল হেড তো নমিনাল বা অ্যাকচুয়াল হেড প্রধানমন্ত্রী এবং হচ্ছে কি প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার এবং প্রেসিডেন্ট দুজনই কিন্তু ইলেকটেড দে আর নট ফলোইং এনি হেরিডিটি অর দে আর ইলেকটেড ফর এ পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইম নট এ ইমেমোরিয়াল টাইম অর্থাৎ তারা কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং তারা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং হচ্ছে কি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন অর্থাৎ ইন্ডিয়া রিপাবলিক এ কারণে যে দ্য হেড অফ দ্য স্টেট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইলেকটেড অ্যান্ড ফর এ পার্টিকুলার টাইম ইলেকটেড হয় এবং ইলেকটেড হয় ফর এ পার্টিকুলার টাইম ওকে সো নেক্সট হচ্ছে জাস্টিস ইন্ডিয়ার জাস্টিস বা ন্যায় এটা ইন্ডিয়াতে বা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারে এটা প্রতিফলিত হয় দুটো জিনিসের মাধ্যমে একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং হচ্ছে গিয়ে ডিপিএসপি অর্থাৎ মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে তো ইন্ডিয়াতে যে জাস্টিস তিন রকমের একটা হচ্ছে গিয়ে পলিটিক্যাল জাস্টিস একটা হচ্ছে সোশ্যাল জাস্টিস এবং একটা হচ্ছে গিয়ে ইকোনমিক জাস্টিস ইন্ডিয়াতে লিবার্টি লিবার্টি কথাটার অর্থ হচ্ছে গিয়ে কোনো কিছু করবার স্বাধীনতা কিন্তু ইন্ডিয়াতে যে লিবার্টি যে ডেফিনেশনটি অ্যাডপ্ট করা হয়েছে সেটা কিন্তু সীমাহীন নয় এবং সেটা কিন্তু সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধ কখন সীমাবদ্ধটা হচ্ছে তোমার স্বাধীনতা যেন অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে যার জন্য আমাদের কনস্টিটিউশনে কিছু মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে কিন্তু সেই মৌলিক অধিকারে কিন্তু সার্টেন কিছু রেস্ট্রিকশান আছে যে রেস্ট্রিকশানগুলো ভায়োলেট না করা অবধি তোমার মৌলিক অধিকার কিন্তু বজায় থাকবে কিন্তু যখন তুমি ভায়োলেট করবে সেগুলো তখন তোমার মৌলিক অধিকার কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে সো দিস ইজ দ্য লিবার্টি এবং লিবার্টিগুলো স্বাধীনতাগুলো কীভাবে সুরক্ষিত থাকে হয় তোমার মৌলিক অধিকার দ্বারা বা ইন কেস যদি সেটা ভায়োলেশন হয় তাহলে তুমি কোর্ট অফ লয়ে আন্ডারে তুমি হচ্ছে কি যেতে পারো তো এবার হচ্ছে ইকুয়ালিটি ইকুয়ালিটি হচ্ছে কি সাম্য অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে যে অর্থাৎ ভারতীয় যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারে সাম্যটার ডেফিনেশন হচ্ছে তিনভাবে দিতে পারো একটা হচ্ছে সিভিক ইকুয়ালিটি একটা হচ্ছে গিয়ে পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি এবং একটা হচ্ছে ইকোনমিক ইকুনিটি অর্থাৎ এই যে তিনটে ওয়ার্ড অর্থাৎ লিবার্টি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফার্টারনিটি এই তিনটে ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন থেকে বা ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন কখন হয়েছিল নাইন এই সেভেনটিন এইটটি নাইনে বাস্তিল দুর্গের পতনের সময় এই ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনটা কিন্তু হয়েছিল অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লব কিন্তু হয়েছিল এবং টেনিস কোতের ওথ বা টেনিস কোতের শপথ কিন্তু এই ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত আচ্ছা এবার ইন্ডিয়াতে ইকুয়ালিটি এবং হচ্ছে জাস্টিস এই দুটো নির্ভর করে তার ইরেসপেক্টিভ অফ তার সোশ্যাল ডেজিগনেশনস অর্থাৎ সোশ্যাল রিলেশনস অর তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস অ্যান্ড সোশ্যাল এবং হচ্ছে সোশ্যাল রোল অর্থাৎ তার সামাজিক সমস্ত রকম তার সামাজিক যে বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারের ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করে না প্রত্যেকটা রাষ্ট্র রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা নাগরিক কিন্তু সমানভাবে এবং সম ভাবে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আইনের কাছে কিন্তু সমভাবে ট্রিট হয় ঠিক আছে সমভাবে ট্রিট হয় ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার সোশ্যাল ডিস্টিংশন যেমন তোমার হচ্ছে গিয়ে এজ হতে পারে রেস হতে পারে কাস্ট হতে পারে হ্যাঁ এই বা তোমার সেক্সও হতে পারে ঠিক আছে তো নেক্সট হচ্ছে পিরাম্বলের থেকে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে তো পিরাম্বল থেকে দেখো মেস মেন যে তিনটে কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে এখানে হাইলাইট করা হয়েছে একটা হচ্ছে পিরাম্বল কবে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল পিরাম্বল অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল প্রথম অ্যাট এ টাইম এবং একবার অ্যামেন্ড করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ওকে পিরাম্বল অ্যামেন্ডমেন্ট করে কি অ্যাড করা হয়েছিল তিনটে ওয়ার্ড অ্যাড করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে সেকুলার এবং হচ্ছে সোশ্যালিস্ট কোন দুটো ওয়ার্ডের মাঝখানে অ্যাড করা হয়েছিল অ্যাড করা হয়েছিল সোভরেন এবং হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্ডের মাধ্যমে এবং পরবর্তীকালে যে ইউনিটি অফ দ্য নেশন সেখানে অ্যাড করা হয় ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য নেশন অর্থাৎ ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন যেটা কোনো সময় মিনি কনস্টিটিউশন বলে এবং দিস ইজ দ্য মোস্ট ভার্সাটাইল এবং মোস্ট ক্রিটিক্যাল অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তিনটে ওয়ার্ড অ্যাড করে একটা হচ্ছে সোশ্যালিস্ট সেকুলার অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি এই তিনটে ওয়
এখানে তার নিজের ডিসিশনকে ওভার রুল করে বলল নো দ্য পিরাম্বল ইজ দ্য ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইট ক্যান বি ইউজ অ্যাজ এ রেফারেল হোয়েন দ্য আদার্স পার্ট অফ দিস কনস্টিটিউশনস আর অ্যাম্বিগুয়াস অর্থাৎ যখন কনস্টিটিউশনে অন্য কোনো পার্টে যদি তোমার যে কনফ্লিক্ট দেখা যায় দুটো প্রভিশনের মধ্যে যদি কনফ্লিক্ট দেখা যায় সেক্ষেত্রে তুমি প্রস্তাবনাকে বা পিরাম্বলকে কিন্তু অ্যাজ এ রেফারেল পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে তো পিরাম্বল থেকে এই তিনটে কোশ্চেন হয় আর ওই অবজেক্টিভ রেজলিউশন থেকে কিন্তু কোশ্চেন হয় আর পলিটিক্যাল হরোস্কোপ যেটা কে এম মুন্সি বলেছিলেন এই চারটে পাঁচটা পয়েন্ট থেকে কিন্তু কোশ্চেন হয় আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবে কনস্টিটিউশনের আরও টপিকের উপর ভিডিও আসবে খুব তাড়াতাড়ি তোমরা লাইনে থাকবে এই বলে ভিডিওটি শেষ করছি পরে দেখা হবে থ্যাংক ইউ